Γεια σα και καλώ ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Εδώ που θέλω να αισθάνεστε σαν να είναι το σπίτι σα, γιατί είναι το σπίτι μα. Σήμερα σα έχω ένα θέμα. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Γιατί, γιατί θα σα λύσει μία για πάντα το μεγαλύτερο πρόβλημα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Και αυτό δεν είναι τα στολίδια. Τα έχετε βάλει ήδη, είμαι σίγουρο. Δεν είναι οι γυρλάντε και από αυτέ έχετε βάλει. Ούτε η κορυφή είναι και από αυτήν έχετε. Ούτε τα λαμπάκια τα έχετε όλα. Τι δεν έχετε οι περισσότεροι. Ωραία βάση. Είτε γιατί δεν ξέρετε τι να κάνετε, είτε γιατί δεν βρίσκετε κάτι, είτε γιατί τέλος πάντων την ξεχνάτε. Θα λύσουμε σήμερα μία για πάντα αυτό το πρόβλημα, διότι πραγματικά δεν έχω να σας δείξω μία και δύο, έχω να σας δείξω πολλές, πάρα πολλές βάσεις και είναι όλες εκπληκτικές. Οι βάσεις για τα δέντρα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι οι βάσεις που τις τοποθετούμε πριν στολίσουμε το δέντρο και η δεύτερη είναι οι βάσεις που τις τοποθετούμε αφού έχουμε τελειώσει το στόλισμα του δέντρου. Και ξεκινάμε. Καταπληκτική πρώτη ιδέα. Ο, 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 τι ιδέα έχω εγώ. Για όλους εσάς που βαριέστε να κάνετε πολλά πολλά, σας βρήκα, τσακ, μπαμ, σε τρία δευτερόλεπτα τελείωσε η βάση. Λοιπόν, τις πετάτε πολλά μαξιλάρια. Είστε από αυτού και από αυτέ που έχετε γεμίσει τον καναπέ μαξιλάρια και δεν έχετε χώρο να καθίσετε, αυτό σας το έχω πει σε άλλο επεισόδιο, το έχετε παρακάνει. Πρέπει να βγάλετε μερικά μαξιλάρια. Δεν είστε από αυτού. Έχετε τόσα όσα. Δεν πειράζει. Θα σας πω τι θα κάνετε και είναι πανέξυπνο. Συνδυάστε ή τα εξτρά μαξιλάρια σας ή τα μαξιλάρια που ήδη έχετε στον καναπέ σας με μερικά χριστουγεννιάτικα. Έτσι, τσακ μπαμ, πανέξυπνο, στυλάτο, κρύβετε η βάση και το κάνετε σε... 30 δευτερόλεπτα, 50 δευτερόλεπτα, άντε ένα λεπτό, πόσο παραπάνω να σας πάρει. Και πάμε στην επόμενη φανταστική βάση. Αυτή η ιδέα θα σας ξετρελάνει και φαίνεται πραγματικά υπέροχη. Έχετε στο σπίτι σας μάλινες πασμίνες, θα έχετε. Μάλινες πασμίνες λοιπόν για μια απίθανη βάση γύρω από το δέντρο σας. Τυλίξτε τις γύρω από τη μεταλλική βάση χαλαρά, μην τις κάνετε και είναι σαν πνίγεται το δέντρο, για να φαίνονται σαν να αγκαλιάζουν το δέντρο. Χαρίζουν έξτρα υφή, χαρίζουν όγκο και μια πολύ πολύ ζεστή, πολύ χουχουλιάρικη και πολύ cozy που λέμε στα ελληνικά ατμόσφαιρα στο δέντρο σας και σε όλο το σπίτι σας. Επίσης, τι μπορείτε να κάνετε, μπορείτε να βάλετε και πολύ μεγάλα κασκόλ. Μπορείτε να βάλετε δύο-τρία διαφορετικά κασκόλ, ιδίως αν έχετε καρό κασκόλ και μονόχρωμα σε χριστουγεννιάτικα χρώματα, συνδυάστε τα και πλέξτε τα πολύ ωραία γύρω-γύρω από τη βάση του δέντρου. Πασμίνες και κασκόλ, ναι. Σούπερ απλή και στυλάτη ιδέα για τη βάση του δέντρου με κουβέρτα, ριχτάρι, γουνάκι, χαλάκι. Όχι όλα αυτά μαζί, ένα ένα από αυτά. Και να μοιάζουν με γούνα, έτσι. Κατά προτίμηση να είναι λευκά. Πράγμα τους χάρη, κοιτάξτε εδώ πέρα, ένα πολύ ωραίο ριχτάρι για τον καναπέ που μοιάζει λίγο, κάνει λίγο γούνινο. Φανταστικό, το τυλίγεται γύρω γύρω, έτσι. Τώρα, οι κουβέρτες και τα χαλάκια γενικότερα και τα γουνάκια και οτιδήποτε μοιάζει με γουνάκι. Καμουφλάρουν άψογα τη βάση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και το κάνουν να δείχνει πολύ πλούσιο και πολύ πολυτελέ. Όποιο και αν είναι το ύφο του στολισμού σα, σα το λέω σίγουρα, κάτι που μοιάζει με γούνα θα είναι πάντα πολύ διαχρονικό και πολύ στιλάτο για να κρύψετε τη βάση του δέντρου σα. Υπενθυμίζω. Χαλάκι, γουνάκι, κουβερτάκι, πατάκι. Τι πατάκι, το πατάκι του μπάνιου, όχι πατάκι. Κουβερτάκι, χαλάκι, γουνάκι. Κάτι έχουμε ξεχάσει, παιδιά. Ριχτάρι! Αμάν! Αλλά να μοιάζουμε γούνα. Γιατί δεν μου μιλάς. Γιατί. 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 Επειδή δεν θα είσαι στο έλκη θροφέτος του Άι Βασίλη και θα είσαι κάτω από το δέντρο. Εντάξει. Εκεί. Για ένα χρόνο είναι. Γιατί δεν μου μιλάς. Μη μου μιλάς. Κάτω από το δέντρο θα πας. Για εσάς που νιώθετε παιδιά, ή έχετε παιδιά, μια πολύ καλή και όμορφη ιδέα είναι να κρύψετε τη βάση του δέντρου σας με διάφορα λούτρινα αρκουδάκια, σκυλάκια, τάρανδους, παιδάκια. Πρώτα όμως, για να είναι ζεστά όλα αυτά τα λούτρινα μικρά ανθρωπάκια ή μεγαλύτερα, θα πρέπει να στρώσετε ένα χριστουγεννιάτικο φλής, μια κουβερτούλα από κάτω, ένα κουβερτάκι, για να γίνει ακόμα πιο πλούσιο και για να μην ακουμπάνε έτσι ξερά στο πάτωμα. Αυτή η εκπληκτική ιδέα είναι για όλους εσάς που ακόμα δεν έχετε στολίσει το δέντρο, γιατί γίνεται πριν στολίσει το δέντρο. Το δέντρο σας θα δείξει υπέροχο αν βγαίνει μέσα από ένα καλάθι. Τώρα, τι καλάθι θέλετε εσείς, ό,τι καλάθι θέλετε. Εδώ πέρα σας έχω δύο επιλογές. Ένα πολύ ωραίο ψάθινο, στο οποίο έχουμε βάλει και φιόγκους, το κάνετε εσείς χρυστογεννιάτικο. Και σας έχω και αυτό εδώ πέρα, 
καλά θα το πω. Αυτή είναι η καλαθούνα με λίγα λόγια που έχετε δίπλα από το τζάκι για να βάζετε ξύλα. Μέχρι και σε αυτό θα είναι πολύ ωραίο το δέντρο σας. Λοιπόν, τι θα χρειαστείτε. Θα χρειαστείτε ένα κομμάτι φελιζόλ. Μπορεί να έχετε από κάπου ένα κομμάτι φελιζόλ, μεγάλο κομμάτι φελιζόλ, ή μπορείτε να βρείτε από το εμπόριο πάρα πολύ εύκολα και στο ίντερνετ το βρίσκετε ε, και σε καταστήματα με χειροτεχνία. Γενικότερα, ένα κομμάτι φελιζόλ. Κι άλλο κομμάτι φελιζόλ, θα σα δείξω γιατί. Θα χρειαστείτε. Πρεσαρά. Βαράκια ή πέτρε. Εγώ εδώ πέρα σα βάζω βαράκι, γιατί λίγο πολύ σε όλα τα σπίτια κάτι βαράκι ξεχασμένο θα υπάρχει. Μπορεί να μην είναι τέτοια ροδέλα το βαράκι, μπορεί να είναι από τα άλλα τα βαράκια. Που κάνει του κέφαλου και του τρικέφαλου εδώ πέρα τι κάνει. Όλα κάνουν. Δηλαδή βαράκια, πέτρε, θα δείτε γιατί. Και ένα μαρκαδόρο και ένα ψαλιδάκι. Τι κάνετε, Παίρνετε το φελιζόλ. Με το μαρκαδόρο κάνετε μία κουκίδα στο κέντρο. Αλλά πρέπει να είναι κέντρο, έτσι. Τώρα βέβαια, κανονικά θα πρέπει να έχω ένα χάρακα εδώ να μετρήσω πόσο είναι αυτό. Αυτό θα κάνετε εσεί. Θα μετρήσετε πόσο είναι αυτό η διάμετρο. 20 εκατοστά, 20 εκατοστά. Πού είναι το κέντρο, στη μέση, στο 10. Μην βλέπετε τώρα που το μάτι του αρχιτέκτονα το, το βρίσκει το κέντρο. Εσεί μπορείτε να πάτε λίγο. Ε, 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 οπότε θα πάτε ένα χάρακα, μετρήστε τη διάμετρο και στο κέντρο ακριβώ θα κάνετε μία βούλα. Να τη βούλα. Μαύρη και αραχνή. Πρέπει να είναι στο κέντρο ακριβώ, γιατί αν δεν είναι στο κέντρο, θα μπατάρει το δέντρο. Το δέντρο δεν το έχετε στήσει. Τι θα χρειαστείτε, τη βάση θα χρειαστείτε. Καλά. Καταλαβαίνετε ότι αν το έχετε στολίσει το δέντρο, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Αυτό. Δεν θα το χρειαστείτε πια. Αυτό στην αποθήκη. Θα χρειαστείτε το κάτω μέρο του δέντρου. Το κάτω μέρο. Αυτό εδώ. Έχουμε κάνει τη βούλα με το μαρκαδόρο. Και παίρνετε το κάτω μέρο του δέντρου. Και κάνετε εδώ. Γεια σα. Α, γεια σα, κοιτή. Και κάνετε εδώ ένα μία και το πιέζετε. Πολύ ωραία. Συνεχίζετε και το πιέζετε. Το πιέζετε, το πιέζετε. Φελιζόλ είναι. Αυτό ήρθε και κάτσε. Το βλέπετε, ταράμ, θα το βγάλετε όμως τώρα. Η τρύπα έγινε. Χιόνια στο καμπαναριό. Εντάξει, πάνω απ' όλα. Αυτό εδώ τώρα το φελιζόλ, εάν το βάλετε σκέτο μέσα εδώ και βάλετε μετά το δέντρο και μετά όλα τα στολίδια και μετά όλα τα μπικλιμπίδια, υπάρχει κίνδυνος να μπατάρει. Πώς δεν θα μπατάρει, καλά το καταλάβατε. Με τα βαράκια και τις πέτρες. Οπότε, ουσιαστικά, παίρνετε το βαράκι και το βάζετε στον πάκο. Έτσι. Και βάζετε από πάνω το φελιζόλ. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται να του βάλουμε τίποτα άλλο, γιατί το φελιζόλ έχει έρθει ίσια. Δηλαδή δεν κουνιέται τίποτα και αυτό είναι βαρύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ τώρα, να σας πω την αλήθεια μου, σε ένα μεγαλύτερο καλάθι, θα σου πω και αυτό εδώ πέρα, γιατί μπορεί να χρειαστεί να ανοίξετε μεγαλύτερη τρύπα, δεν χρειάζεται, σας το πω. Σε αυτό εδώ, το καλάτι που υπάρχει χώρο γύρω-γύρω, εδώ μπορείτε να βάλετε και βαράκι από κάτω, μπορείτε να βάλετε και πέτρε γύρω-γύρω ή οτιδήποτε άλλο βαρύ έχετε, για να το σταθεροποιήσετε. Παιδιά, αυτό είναι έτοιμο. Δεν θέλει κάτι άλλο. Παίρνετε λοιπόν το κάτω μέρο του δέντρου, το τοποθετείτε πλέον, βάζετε και το υπόλοιπο πάνω, καταλάβατε, και αρχίζετε και στο λίστα. Είναι super duper wow. Πολύ ωραίο δείχνει και σε ψάχνινο καλάθι. Πολύ ωραίο δείχνει και στο μαύρο το καλάθι. Κοιτάξτε τι ωραίο που δείχνει. Βάλαμε και μία γυρλάντα γύρω-γύρω έτσι να το κάνω ακόμα πιο προστιγεννιάτικο. Εδώ πρέπει να σας πω ότι τα αγαπάω αυτό το καλάθι πάρα πολύ γιατί τα μαύρα μεγάλα καλάθια είναι πολύ στιλάτα, πολύ μοντέρνα και πολύ πρακτικά. Βλέπετε λοιπόν τι όμορφο που είναι αυτό το καλάθι από φυσικά υλικά κάνει το δέντρο πιο αερά, το κάνει πιο ανάλαφρο, το κάνει έτσι λίγο εξωτικό. Και εδώ βλέπετε το μαύρο καλάθι με την τερμάτινη όψη, τι ωραίο που δείχνει στο δέντρο. Είναι πολύ στιλάτο και πολύ μοντέρνο. Είναι μια τέλεια πρόταση για μια πιο κομψή βάση για το δέντρο σας, αλλά από την άλλη πολύ χειμωνιάτικη και πολύ χριστουγεννιάτικη, γιατί όπως και να το κάνεις, αυτό είναι το καλάθι που βάζουμε τα ξύλα για το τζάκι. Τώρα λοιπόν όλοι εσείς που ακόμα δεν έχετε στολίσει δέντρο, Βρήκατε τις βάσεις σας, μπορείτε να κάνετε ψάτα, μπορείτε να κάνετε μαύρο δερμάτινο, ξιδερένιο, τσίγκινο, ε, κουβά να βάλετε από κάτω, βάλτε ό,τι θέλετε και συνεχίστε και στολίστε το δέντρο σας. Βάση με φιγούρες του χιονιού. Τα χιονισμένα δέντρα σας, το έχω πει, είναι η απόλυτη τάση για φέτος. Το ίδιο ακριβώς είναι και οι φιγούρες του χιονιού. Λευκά, χιονισμένα ελαφάκια, αρκουδάκια, χιονισμένα δεντράκια και χιονάνθρωποι, όλα αυτά. 
πάρτε τα και τοποθετήστε τα με όμορφο τρόπο κάτω από το δέντρο για να δείχνει ακόμα πιο φωτεινό και πιο παραμυθένιο. Εάν τώρα όλα αυτά τα τοποθετήσετε και πάνω σε μία φόλευκη γούνα, ε, θα έχετε κάνει διχιονισμένη υπερπαραγωγή και βάση. Κάντε μια βάση τσουβαλάτη, με πολύ τσουβάλι. Μια υπέροχη λύση λοιπόν για βάση το δέντρο είναι να πάρετε μια ποδιά, αυτήν εδώ για το δέντρο από λινάτσα, που είναι και πολύ οικονομική και πολύ στιλάτη. Την τοποθετείτε γύρω από τη βάση και μπροστά από το δέντρο την συνδυάζετε με τσουβάλια, με κόκκινες κορδέλες. Δεν πρέπει όμως να αφήσετε τα τσουβάλια άδεια, γιατί θα είναι σαν άδεια τσουβάλια. Μπορείτε να τα γεμίσετε με τα δώρα που πήρατε για τους αγαπημένους σας ή εάν δεν τους αγαπάτε και δεν τους έχετε πάρει δώρα ή θέλετε να βάλετε τα δώρα απ' έξω, τότε τα γεμίζετε μέσα με πολύ χαρτί, να κάνει μπούγιο. Ξέρω εγώ, με κάτι να κάνει μπούγιο τέλο πάντων. Μπορείτε να βάλετε μέσα ε, μαξιλάρια που τα χρησιμοποιείτε, μπορείτε να βάλετε χαρτιά αφής και τα διακοσμείτε γύρω γύρω. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι και αυτό. Η ιδέα που θα σας πω τώρα δεν είναι πολύ πρωτότυπη, αλλά είναι πάντα πολύ πρακτική και πολύ στιλάτη. Καλύψτε τη βάση του χριστουγεννιάτικου δέντρου με τα δώρα που έχετε ήδη αγοράσει για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εάν τα δώρα αυτά δεν είναι πολλά και δεν φτάνουν, τότε πάρτε κουτιά άδεια, τυλίξτε τα με περιτύλιγμα και βάλτε τα στη βάση. Δεν θέλετε να κάνετε ούτε αυτό. Κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν στο εμπόριο έτοιμα διακοσμητικά που μοιάζουν με δώρα. Ορίστε, και είναι και πάρα πολύ ωραία και είναι και πάρα πολύ οικονομικά και είναι και πάρα πολύ χριστουγεννιάτικα και πολύ όμορφα και πολύ λαμπερά και τα βάζετε κάτω από το δέντρο και... Είναι Ακριβώς. Επόμενη εκπληκτική ιδέα, φανάρια αλλά σε συνδυασμό με ξύλινους καριοθράψτες. Αυτός είναι ένας πολύ όμορφος και πολύ κομψός τρόπος για να κρύψετε τη βάση του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Βλέπετε ότι με όλα τα διακοσμητικά, δεν σας λέω απλά να βάλετε διακοσμητικά, σας τα έχω συνδυάσει έτσι για να δείχνουν όλα πολύ όμορφα και πολύ στιλάτα. Τώρα λοιπόν που έχετε προσθέσει τους καριοθράφστες και τα φανάρια και δεν φαίνεται η βάση, τοποθετήστε και στεφάνια πάνω από τα φανάρια και θα το κάνετε απογειωμένη υπερπαραγωγή το θέμα. Θα πετάξω το δέντρο. Επόμενη καταπληκτική ιδέα, μεγάλα διακοσμητικά στοιχεία Νάνι που είναι και πολύ μεγάλη τάση για φέτος. Μην πάρετε μόνο έναν, τύπου δεν με παίζει κανένας, τουλάχιστον δύο-τρεις να κάνουνε παρέα. Έτσι και θα φαίνεται πολύ παρείστικο και θα εξαφανίσετε τη βάση για να δώσετε περισσότερο στυλ και χριστουγεννιάτικη διάθεση στο χριστουγεννιάτικό σας δέντρο. Κλασική και αγαπημένη λύση είναι πάντα ο Άγιος Βασίλης. Αλλά ένας μόνο δεν θα σας καλύψει τη βάση του δέντρου, Υπάρχουν πολύ ωραίοι, πολύ μεγάλοι, σε διαφορετικά μεγέθη και πολύ οικονομικοί. Και να σας πω κάτι, ένα δέντρο που στη βάση του έχει πολλούς Άγιους Βασιλιδές είναι υπέροχο, κλασικό και αγαπημένο. Δεν θα γινόταν λοιπόν να το ξεχάσω με τίποτα, τον Άγιο Βασίλη τον αγαπάμε όλοι, μικροί, μεγάλοι και παιδιά. Εδώ να σας πω ότι σε όλες τις ιδέες που σας έχω δείξει ταιριάζει πάντα Εάν το θέλετε, να τοποθετήσετε και μία φάτνη κάτω από το δέντρο σας. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσαν οι ιδέες που σας έδειξα σήμερα και να βρήκατε την πιο σωστή και ιδανική βάση για το δικό σας δέντρο. Μην ξεχάσετε να μου στείλετε στα σχόλια τις δικές σας ιδέες για το πώς έχετε κρύψει ή πώς σκοπεύετε να κρύψετε τη βάση του δικού σας δέντρου. Τόσες ιδέες για βάση σας έδωσα. Δεν αξίζει αυτό ένα subscribe, ένα like. Να πατήσετε το jingle bell, το καμπανάκι κάτω για να βλέπετε κάθε εβδομάδα τα καινούργια επεισόδια. Ε, Χριστούγεννα είναι. Κάντε μια καλή πράξη. Να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και το σπίτι σας φυσικά και να θυμάστε ότι αυτές τις γιορτές μαζί θα τα στολίσουμε. Γεια! Yeah.